ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மென்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டாண்டு பற்றி தான் உங்கள் கிட்டே பேச போகிறேன் மென்ஸ் ஸ்டைல்னு வந்துட்டால் ஒரு முக்கியமான ஆசசரி என்ன வாட்ச் பெல்ட் ஷூ எல்லாத்தை விட முக்கியம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டாண்ட் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் எஸ் உங்களோட தாட் எனக்கு புரியுது யூஸ்வலாக நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டு இருக்காது நம்ம ஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் டிஷர்ட்டாக இருக்கட்டும் பேண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஷர்ட்டுக்கு மேலே இன்னொரு ஷர்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டுக்கு மேலே இன்னொரு ஷர்ட்டுன்னு சொல்லி அடுக்கி அடுக்கி தான் வைப்போம் ட்ரெஸ்ஸிங் ஷெல்ஃபில் அடிக்க வைப்போம் இல்லை அப்படின்னா பீரோவில் நம்ம அடிக்க வைப்போம் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டு இருக்காது எங்கிட்டையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டு கிடையாது ரீசெண்டாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்டாண்ட் இது அது ஏன் நான் ஆஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சராக அதுவும் வந்து ஃபேஷன் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து டே பை டே என்னோடய க்ளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாகிட்டே போகுது ஒவ்வொரு வீடியோ பண்ணுறதுக்காக ஒரு செக்கடு ஷர்ட்டு அப்போது நாலஞ்சு செக்கடு ஷர்ட் வாங்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் ஸ்ட்ரைப் அப்படின்னா நாலஞ்சு மாடலு ஃபார்மல் அப்படின்னா ஃபார்மல் என்னென்ன கலர் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்குகிற சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஸோ எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் முக்கியமாக இந்த ஸ்டாண்டு நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா இப்போது டெய்லி நம்ம யூடியூப்பில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு ஷர்ட் போட்டு நம்ம வீடியோ பண்ணணும் ஏன்னா ஒரே ஷர்ட் போட்டு வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஆடியன்ஸ்க்கு அது நல்ல ஒரு திங்கிங்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த வாரத்துக்கு தேவையான எல்லா ஷர்ட்டையும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சண்டே இல்லை சாட்டர்டே எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து அயன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹேங்கரில் நான் வந்து மாட்டிடுவேன் இந்த ஸ்டாண்டில் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அயன் பண்ண அந்த ஷர்ட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து போட்டு நான் வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் செகண்ட் பெனிஃபிட் என்னென்னா இது நீங்கள் ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம பீரோவில் வந்து ஷர்ட்டை மடித்து வைக்கும்போது இல்லை டிஷர்ட்டை மடித்து வைக்கும்போது அந்த ஷர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கசங்கிரும் இந்த ஷர்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் இப்போது அயன் பண்ணி இந்த ஹேங்கரில் மாட்டுறோம் அப்படின்னா எப்படி இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கோ அப்படியே நம்ம எடுத்து மாட்டிடலாம் பட் ஒன்ஸ் ஒரு ஷர்ட்டை அயன் பண்ணி நம்ம அதை மடித்து பீரோவில் வைக்கும்போது அந்த ஷர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கசங்கிரும் செகண்ட் பெனிஃபிட் என்னடானா இப்போது கலர் காம்பினேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஷர்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேட்சிங்கான பேண்ட் அப்படிங்கும்போது கீழே நான் வந்து பேண்ட்டு ஜீன்ஸு ஃபார்மல் பேண்ட் எல்லாமே எடுத்து அடிக்கிடுவேன் பட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய துணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கழட்டி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கிளஸ்டாக இருக்கிறனால ஸோ இந்த ஷர்ட்டு இந்த பேண்ட்டு ஓகே இந்த காம்போ நல்லா இருக்குது ஸோ இதை இன்றைக்கி போட்டு போகலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே வந்து ஐடியா கிடைக்கும் இதே நம்ம வந்து பீரோலையோ இல்லை ட்ரெஸ்ஸிங் ஷெல்ஃப்லேயோ நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸை அடிக்க அடிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட எத்தனை ஷர்ட் இருக்குது எத்தனை பேண்ட் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம குழம்பி போயிடுவோம் ஸோ நமக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஷர்ட்டு நீங்கள் அப்படியே லைனாக வந்து ஹேங் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிடலாம் ஸோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஆ செக்குடு ஷர்ட்டு ஸோ அங்கே ப்ளூ ஜீன்ஸ் இருக்குது அது மேட்ச் ஆகும் ஓ ஃபார்மலில் இந்த ஷர்ட்டுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பிளாக் மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களோட ஸ்டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும் இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிற இந்த ஸ்டாண்டோட லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கும் ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மாடல் ஸ்டாண்டுக்கும் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த பிரெத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரி ஆகும் த்ரீ ஃபீட்டில் இருக்குது ஃபோர் ஃபீட்டில் இருக்குது ஃபைவ் ஃபீட்டில் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபீட்டில் இருக்குது நான் வாங்கின இந்த ஃபைவ் ஃபீட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபி இதே த்ரீ ஃபீட் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபியில் கிடைக்கும் ஃபோர் ஃபீட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபீட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி வரும் ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இது நான் வந்து டைரெக்டாக மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கினேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் யாருனா ஸ்ரீஜித் ஹேங்கர்ஸ் அதாவது இந்த துணி காய போடுறதுக்கு கிளாத் ட்ரையர்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கள்ல இப்போது சிட்டிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு துணி காய போடுறதுக்கு இடம் இருக்காது நம்ம ரோப் கட்டணும் அப்படின்னா அது அருந்து விழுந்துடும் அதுக்காக வந்து சீலிங்கில் ஹேங்கர்ஸ் அடிப்பாங்க செவத்தில் ஹேங்கர்ஸ் அடிப்பாங்க தரையில் ஹேங்கர்ஸ் அடிப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் அந்த கம்பெனி வச்சுருக்கிறது அதாவது ஃப்ரெண்டோட பெரியப்பா அந்த மாதிரி ரிலேஷனில் இருக்கிறனால நம்ம
பெட்டராக இருக்கும்னு உங்களுக்கு கஸ்டம் டிசைன்ஸ் உங்கள் மைண்டில் வருது அப்படின்னா ஸ்ரிஜி தேங்கர்ஸில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடித்து கொடுத்துருவாங்க ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பின்ன ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் நீங்கள் டைரெக்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்குறதுனால எப்பவும் சென்டரில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ரீட்டைல் ஷாப் இல்லாதனால உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரேட்டு கிடைக்கும் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டு வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாண்டை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் மற்றதை நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டு அசம்பிள்டு ஃபார்மில் கிடைக்காது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் செப்பரேட் ராட்ஸாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு போல்ட் கொடுப்பாங்க ப்ரெத்தாக ஒரு போல்ட்டு அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம ஸ்டாண்டோட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோலையும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்டீல் ராடையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் உங்ககிட்ட இருந்தால் போதும் இல்லை டெஸ்டர் இருந்தால் கூட போதும் அதை மட்டும் டைட் பண்ணி அந்த ஹோலில் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது இதே மாதிரி தான் இருக்கிற எல்லா ஹோல்ஸையும் நீங்கள் வந்து அசம்பிள் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் டு த வீடியோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இது ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் போதும் இந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஸ் இது ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் நீங்கள் வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது ஜஸ்ட் இந்த நட்டெல்லாம் கழட்டினீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சிங்கிள் ராடாக இது மாறிடும் நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அதாவது போர்ட்டபிள் அண்ட் இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆள் ஒத்த கையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கிரலாம் ஏதோ கிராம்ஸில் தான் வரும் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட குவாலிட்டி பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு கிடையாது துரும் பிடிக்காது ஸோ லைஃப் லாங் வரும் சரி இதை பற்றி இந்த ஸ்டாண்டை பற்றி நீங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவை க்ளாத் ட்ரையர் தேவை ஸ்டாண்டு தேவை அப்படின்னா மறக்காம நான் சொன்ன இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க ஸோ அதட் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டஃபோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தட் பாய் ஃப்ரம் சஞ